కొద్ది రోజుల క్రితం తిరుపతి వెంకన్న ఆలయంలో ఒక మిస్టరీగా మిగిలిపోయిన కథ నడిచింది అందులో దేవుడి కోపం ఉందని కొంతమంది అంటుంటే మరికొంతమంది ఇంకొన్ని అనుమానాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆ రోజు జరిగిన కథ చాలా మందికి తెలియదు కానీ ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించడంతో బయటకు పొక్కింది శ్రీలంక అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేన ఆయన భార్య జయంతి ఆ తిరుమల వెంకన్న దర్శనం కోసం ఉదయాన్నే వస్తున్నట్లు అది కూడా సుప్రభాత సేవ చూడాలని వాళ్లు వస్తున్నారని తెలియడంతో ఉదయం రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు వెంకటేశ్వరుడు కొలువైన బంగారు తలుపులు తెరిచేందుకు అర్చకులు సిద్ధమయ్యారు అందులో మొదటి తాళం చెవి ఉన్న వ్యక్తి తాళం తీయడానికి ప్రయత్నించగా అది స్ట్రక్ అయిపోయింది ఎంతకు రాలేదు పైగా గట్టిగా తిప్పడంతో విరిగిపోయింది స్వామి వారి ప్రధాన బంగారు తలుపు ఎలా తీయాలో వారికి తెలియదు ఉన్నతాధికారుల అనుమతితో బలవంతంగా తాళం పగలగొట్టి తీయాల్సి వచ్చింది ఇదంతా జరిగే సమయానికే అక్కడ శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అతని భార్య ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉన్నారు అంటే స్వామి వారికి శ్రీలంక అధ్యక్షుడికి మధ్య ధ్వజస్తంభం వెండి వాకిలి మాత్రమే ఉంది ఇక అక్కడ జరుగుతున్న తతంగాన్ని చూసిన శ్రీలంక అధ్యక్షుడు కొంచెం ఆందోళన చెందారు అయితే బంగారు వాకిలి తాళం రాలేదని ఇలా ఎప్పుడు జరగలేదని ఆయనకు చెప్పడంతో భయపడ్డారు స్వామి వారి కోపం కలిగే పని ఏమైనా చేశామా అని ఆయన మదన పడ్డారట కూడా ఇక తాళం రాగానే మూడు గంటలకు సుప్రభాత సేవ కార్యక్రమం పూర్తి చేశాక శ్రీలంక అధ్యక్షుడి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి స్వామి వారి దర్శనం చేయించి పంపించి వేశాక అసలు డ్రామా మొదలైంది అసలు తాళం ఎందుకు తెరుచుకోలేదని నిపుణులతో విచారణ చేయించింది అయితే లివర్ వంగడంతో తాళం తెరుచుకోలేదని తెలియదు మరి తాళం వేసేటప్పుడు ఎలాంటి జరుకు రాలేదు మరి ప్రతి రోజు మాదిరిగానే స్మూత్ గానే ఉంది కదా అంటే సరైన సమాధానం లేదు పాత తాళం కాబట్టి తీసే సమయంలో తొందరపాటుతో చేసిన పని వల్ల పాడవచ్చనే ఆన్సర్ ను నిపుణులు ఇచ్చారట దీంతో ఆ వివాదం సద్దుమడిగిన అసలు విషయం మిస్టరీగానే ఉంది ఎందుకంటే కొన్ని ఏళ్లుగా అంటే తరాలుగా ప్రతి రోజు స్వామి వారిని రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు నిద్ర లేపుతారు మూడు గంటలకు సుప్రభాత సేవ చేస్తారు సుప్రభాత సేవ అటు ఇటు కావచ్చేమో కానీ స్వామి వారిని మాత్రం ఖచ్చితంగా రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకే నిద్ర లేపుతారు అంటే బంగారు వాకిలి తలుపులు అప్పుడే తెరుచుకుంటాయన్నమాట కానీ ఆ రోజు ఏం జరిగింది ఐదు నిమిషాలు ముందుగా తెరవడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల స్వామి వారి ఆగ్రహంతో తాళం తెరుచుకోలేదని కొంతమంది పండితులు భయపడుతున్నారు కొంతమంది మండిపడుతున్నారు ఇలా కాకుండా ఇంకేదైనా కారణం ఉందా అని కూడా కొంతమంది అనుమానిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ తాళాన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించారు ఇన్నేళ్లలో ఎప్పుడు ఈ సమస్య ఎదురు కాలేదు కానీ హఠాత్తుగా ఇలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందనే మరో ప్రశ్న కూడా ఉంది అది కూడా పరాయి దేశం అధ్యక్షుడి ముందు చేసిన ఈ పనికి అధికారులు ఒకంత అవమానంగా ఫీల్ అయ్యారట అయితే ఇది దేవుడి శిక్ష లేదంటే ఏదైనా దాస్తున్నారా నిజంగానే తాళం పాడైందా అనే ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం మాత్రం రాలేదు కానీ ఆ రోజు తాళం ఎందుకు స్ట్రక్ అయిందనే భయం మాత్రం ఎప్పటికీ అర్చక పండితుల్లో ఉండటం మాత్రం విశేషం బంగారు వాకిలి బంగారు వాకిలంటే బంగారు తలుపు తిరుమణి మండపం మీదుగా వెంకటేశ్వరుని గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించే ద్వారం ఇది తలుపుకు ఇరువైపులా ద్వార పాలకులు జయా విజయులు ఉంటారు ఓ మందపాటి చెక్క తలుపు విష్ణువు యొక్క దశావతారాన్ని వర్ణించే విధంగా కప్పబడి ఉంటుంది ఇక తలుపులు నేరుగా పడి కావాలి అంటే ప్రధాన తలుపు అలాగే వెండి వాకిలికి అనుగుణంగా ఉంటాయి ప్రతి రోజు ఈ తలుపుల ముందే సుప్రభాతాన్ని పడుతారు ఇక అలాగే మండపంలోని అన్ని స్తంభాలు కూడా బంగారు పూతతో అలాగే లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా బాహ్య భాగాలు అలాగే స్తంభాలు బంగారు పూతతో పూయబడి ఉంటాయి మరి స్వామి వారి తలుపులు తెరుచుకోకపోవడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది స్వామి వారికి కోపం వచ్చిందా పండితుల భయానికి కారణాలు ఏమిటి ఒకరి కోసం స్వామి వారిని అలా నిద్ర లేపటం కరెక్టేనా మీ అభిప్రాయానికి తప్పకుండా కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి అలాగే గోవింద నామస్మరణ చేసి ఆ స్వామి వారిని శాంతపరచండి గోవింద గోవింద ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి